Jag heter Lars Redlin och är professor och forskare här vid Naturhistoriska riksmuseet. Jag forskar om utdöda ryggradsdjur. Själv är min specialitet däggdjur. Men här på Riksmuseet har vi en lång tradition av forskning om olika typer av utdöda ryggradsdjur. Och därför så är det viktigt för oss att kunna presentera filmer som C-Rex 3D som visar hur livet såg ut i det förflutna för 10, 20 eller 70 miljoner år sedan. När du som besökare ser filmen C-Rex 3D och tittar på havsödlarna i den så ska du tänka på hur det ser ut i haven idag. Och det är det som också är paleontologins kärna. Att kunna jämföra nutiden med forntiden och på så sätt kunna förklara hur utvecklingen har gått till. Den värld som man ser i filmen den fanns i Skåne för 70-80 miljoner år sedan. Vid den tiden så var Skåne täckt av ett grunt hav. Och i det havet så levde många av de här havsödlarna som man ser i filmen. Mosasaurier, Plesiosaurier och andra. Och ett, också en mycket rik hajfauna. När du har sett filmen C-Rex 3D kan du besöka utställningar på lavtrakten eller liv i vatten för att få en bild av hur livet i haven ser ut idag. Där kan du se att de största rovdjuren i haven idag är späckhuggare. Medan för 70 miljoner år sedan var det stora havsöd. Likheten ser man i deras stora tänder som de kunde slita sönder sina byten med. Det visar att fast den rollerna är de samma så är aktörerna olika från tidsperiod till tidsperiod. Trots att man hittade de första havsreptilerna långt innan man hittade de första dinosaurierna så vet vi betydligt mindre om dem idag. Tack vare filmer som C-Rex 3D som visar livet i havet för kanske 70 miljoner år sedan så kan vi öka på vår kunskap om hur fiskeödler, svanödler och mosasaurier levde. De kan du förresten se på nära håll i utställningen 4,5 miljarder år, jordens och livets historia.